மாலை அக்டோபர் பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இன்னைக்கு நான் இந்து நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம திருக்குறள் வழக்கம் போல நம்ம பார்த்துருவோம் ஊக்கமுடையான் ஒடுக்கம் பொருநகர் பொருந்தகர் தாக்கர்க்கு பேருந்தகைத்து ஊக்கமுடையான் அப்படின்னா யார் மன கிளர்ச்சி உடையவன் மன எழுச்சி உடையவன் ஒரு செயலை செய்ய முற்பட்டு விட்டால் அதுக்கு எந்த தடையும் வந்தாலும் எதிர்த்து நின்று போராடி அந்த செயலை முடிக்க அந்த எண்ணம் கொண்டவன் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா தோசுக வில் பவர் அப்படின்னு சொல்லலாமா அவங்களுடைய ஒடுக்கம் ஒடுக்கிறதுனா என்னது அமைதியாக இருக்கிறது அது செயல்படாது இருக்கல் ஊக்கம் உடையான் வந்து செயல்படாமல் இருக்கிறானா அப்படி அவன் செயல்படாமல் இருந்தான்னா அது எது கீக்குலாக இருக்குமாம்மா பொருனா இந்த இடத்துல அவர் ஓமேச்சுறார் தகர் தாக்க தகர் தாக்கங்கிறது தகருங்கிறது உடைக்கிறது தாக்கங்கிறது இங்கே செம்மறி ஆட்டை குடிக்கிறாங்க சரியா தகர் தாக்க பேருந்தகைத்து பெரிய பெரிய த அந்த இதெல்லாம் முட்டி மோதும் இல்லையா அந்த செம்மறி ஆடு அதாவது முட்டுறதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி போயிட்டு வந்து முட்டும் தெரியுமா அந்த மாதிரி அவன் பின்னாடி போய் பெரிய விஷயங்களை செய்கிறதுக்காக பண்ணுற மாதிரி தான் இவன் இந்த மாதிரி அமைதியாக இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் தகைத்துனா சிமிலர் இன் நேச்சர்னு அர்த்தம் பொருள்னா இங்கே ஓமைன்னு அர்த்தம் தகர் தாக்க பேருன்னு அப்படின்னா பெரிய தக பெரிய தடைகளை உடைப்பதற்கு பின்பாயும் செம்மறி ஆடு போல அவன் என்ன பண்ணுறான் ஊக்கமுடையான் பொறுமையாக பின்னாடி வந்து பொறுமையாக இருக்கான் அவன் முன்னாடி பாய்வான்னு அர்த்தம் இதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு பொருள் நம்ம எடுக்கணும் அப்போ ஒரு ஊக்கமுடையானுடைய செயல்பாடு இன்மையை பற்றி இங்கே பேசுகிறான் கரெக்டாக அவன் ஏன் செய்யாமல் இருக்கான் அப்படின்னு கேட்குறான் அப்போ அவன் ரெகுலராக செஞ்சுட்டு ஒரு விஷயத்தை மாற்றி செஞ்சால் தான் அவனை வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க இப்போ நீங்கள் டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறீங்க ஒரு நாள் படிக்கலை அப்போ உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க ஏன் இன்னைக்கு படிக்கலை அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏன் நீங்கள் படிக்கவே இல்லை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அப்படி என்ன கேட்பாங்க என்ன திடீர்னு படிக்கிற அப்படிங்க அந்த மாதிரி ஊக்கமுடையான் இருக்கான்ல அவன் எப்போவுமே ப்ரோகாஸ்டினேட் பண்ண மாட்டான் அப்படிங்கிறத தான் இங்கே நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ப்ரோகாஸ்டினேட்னா என்ன அர்த்தம் எதையுமே தள்ளி போட மாட்டான் அப்படி அவன் தள்ளி போட்டான்னா அதுக்கு ரீசன் சொல்கிறாரு யார் வள்ளுவர் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாரு அது வந்து பின்வாங்குற மாதிரி அது பின்வாங்கி முன்னோக்கி போய் அடிக்கிற மாதிரி அதுக்காக தான் அவன் பின்வாங்குறான் ஸோ நீங்கள் ஊக்கம் கொண்டிருக்க வேண்டுமெனில் நீங்கள் ப்ரோகாஸ்டினேட் பண்ணக்கூடாது நம்ம ப்ரோகாஸ்டினேட் எப்போவுமே பண்ணக்கூடாது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம எடுத்த செயலை செஞ்சு மு நினச்ச செயலை முடிக்கணும் அதை சொல்லுவாங்களே எண்ணியே எண்ணி அங்கே இதுவர் ஒருத்தர் குரல் இருக்குல்ல என்ன சொன்னாங்க நாம் நினச்சதை செஞ்சு முடிக்கணும்னு எண்ணம் கொண்டிருக்கவங்க அதுக்காக போராடுறவங்க என்ன தடை வந்தாலும் அவங்க விரும்பினதை விரும்பின மாதிரியே எடுத்துக்கொள்வாங்க அவங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரியே கிடச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு திருக்குறளில் சொல்லுவார் அதுதான் அன்னைக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் அவர்கள் சொன்னாங்க இல்லையா அந்த எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்களுடைய இதை அவர் வந்து ஆசைப்பட்டது என்ன அக்ரிகல்ச்சர் சயின்டிஸ்டாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் அவர் வாழ்க்கை முடியும் போதும் அவர் மிகப்பெரிய உலகமே போட்டத்தக்க ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் சயின்டிஸ்டாக அவர் இறந்து போனார் இதான் எண்ணிய எண்ணியாங்க இது வரைக்கும் சிறப்பான எடுத்துக்காட்டு ஊக்கம் கொண்டு இருக்கணும் ப்ரோகாஸ்டினேட் பண்ணாதீங்க நீங்கள் வந்து நான் வந்து என்னுடைய இதில் வந்து நான் ஒன்று ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு விஷயத்தை செய்ய ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னா அதை வந்து போட்டு 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 ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் செய்ய வேண்டிய விஷயத்தை ஒரு நாள் ஃபுல்லாக செஞ்சுட்ருப்பேன் அதை உடைக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ டைம்னு எடுக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த நியூஸ் பேப்பர் இப்போ படிக்கிறோன்னு வச்சுப்போமே இந்த நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதுக்கு அதிகபட்சமாக டைம் எவ்வளோ இருக்க முடியும் ரெண்டு மணி நேரம் எடுக்க முடியும் சரி இந்த ரெண்டு மணி நேரத்தை வரி வரியாக வாசா கூட ரெண்டு மணி நேரத்தில் முடிச்சிடலாம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டுருங்க நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஓகே அடுத்து இந்த ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் வேறு எதை பற்றியும் யோசிக்கணும் வேறு என்ன என்ன வந்தாலும் அதை தடைப்படாமல் வெறும் இந்த ரெண்டு மணி நேரத்தை மட்டும் யோசிங்க இந்த ரெண்டு மணி நேரம் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும் ரெண்டு மணி நேரம் நியூஸ் பேப்பர் ரெண்டு மணி நேரம் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது சொல்லிகிட்டே இருங்க மனசு பேசிகிட்டே இருங்க ரெண்டு மணி நேரத்தில் வேறு எங்கேயுமே எந்திரிக்காதீங்க நியூஸ் பேப்பர் படித்து முடிச்சுட்டு எந்திரிங்க இன்றைக்கி போஸ்டல் டே இன்றைக்கி வந்து நேஷ்னல் போஸ்டல் டே நேற்று வந்து வேர்ல்டு போஸ்டல் டே இன்றைக்கி வந்து நேஷ்னல் போஸ்டல் டே தேசிய தபால் தினம் நேற்று வந்து உலக தபால் தினம் இதே மாதிரி வேர்ல்டும் நேஷ்னல் டேயும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் இப்போது செப்டம்பர் அஞ்சு வந்து நேஷ்னல் டீச்சர்ஸ் டே அக்டோபர் அஞ்சு வந்து வேர்ல்டு டீச்சர்ஸ் டே ஸோ இது வந்து சிமிலராக இருக்குது இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம வந்து வேர்ல்டு போஸ்டல் டே வந்து அக்டோபர் ஒம்பது நேஷ்னல் போஸ்டல் டே வந்து அக்டோபர் பத்து சரி உ
இப்போ கேர்ள் சைல்டு ப்ரொடக்ஷன் டே வேர்ல்டுக்குன்னு இருக்கா நேஷ்னல் கேர்ள் சைல்டு ப்ரொடக்ஷன் டே எப்போது அந்த மாதிரி புரியுதா ஒரே டே வந்து வேர்ல்டுக்கு இந்தியாவுக்கு எப்போ எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு இது மட்டும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆளுக்கு ஒரு ஆள் மட்டும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் யாராவது பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா பாருங்கள் அவங்க நீங்கள் பண்ணதே பண்ணாதீங்க அடுத்தடுத்து ஏதாவது தெரிஞ்சால் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை பார்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா மட்டும் இது ஞாபகம் இருக்கும் நீ நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டே மறக்கவே மறக்காது அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கமெண்ட் கூட பண்ண வேணால் தேடி கூட பாருங்கள் சரி இன்னைக்கு இம்பார்ட்டன் நியூஸஸ்லாம் பார்க்கலாமா அசம்பிளி எலெக்ஷன்ஸ் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ்க்கு வந்து எலெக்ஷன்ஸ் நவம்பரில் வந்து நவம்பரில் ஸ்டார்ட் ஆகுது எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அறிவிக்கிறாங்க இது மூலமாக தேர்தல்களை ஷெடியூல் பண்ணுறதும் அறிவிக்கிறதுக்குமான பொறுப்பு யார்கிட்ட இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட இருக்குது இப்போ இந்த அஞ்சு ஸ்டேட்டுக்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க எந்தெந்த ஸ்டேட்டு ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் தெலங்கானா மிசோரம் இப்போது இந்த ஸ்டேட்ஸில் எலெக்ஷனுடைய சீட்ஸை பற்றி தான் பேசிட்டாங்களா அப்போ நமக்கு சின்ன லெவல் எக்ஸாம்ஸ்லாம் என்ன கேட்பாங்க மிசோரமோட லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஸ்டேட் எவ்வளோ சீட் எவ்வளோ ராஜஸ்தானோட சீட் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா அப்போ நம்ம அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் சின்ன சின்ன லெவல் எக்ஸாமினேஷன்ஸில் கேட்கலாம் யார் கண்டா யூபிஎஸ்சியில் கூட கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா யூபிஎஸ்சியை சாதாரணமாக நினச்சிடாது அவன் எல்லா பக்கமும் போவான் சரியா ஒரு ப்ரூட்டலாக கிரிக்கெட் விளாட்றவனால ஸ்லோவாக டொக்கு வச்சும் ஆட முடியும் இறங்கி நின்று சிக்ஸும் அடிக்க முடியும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஆள் சரியா ரைட் இப்போ தெரிஞ்சுப்போம் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அஞ்சு ஸ்டேட்ஸில் நடக்கும்போது அண்ட் டிசம்பர் மூணு வந்து ஓட்டிங் கவு ஓட் கவுண்டிங் நடக்கும்போது அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நமக்கு வந்து லோக்சபா எலெக்ஷன்ஸ் வரப்போகுதுங்கிறனால பொதுவாக அதுக்கு முன்னாடி வர எல்லா எலெக்ஷனுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக மாறும் இது இந்த அஞ்சு ஸ்டேட்டில் நடக்கிற எலெக்ஷன்ஸை இன்னும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக மாற்றுது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சத்தீஸ்கரில் மட்டும்தான் ரெண்டு ஃபேஸாக நடக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதெலாம் நமக்கு தேவையில்லை என்றைக்கு நடக்குதுங்கிறது கூட தேவையில்லை தோராயமாக மாதம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சத்தீஸ்கர் பொறுத்த வரைக்கும் தொண்ணூறு சீட்டு மிசோரம் பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பது சீட்டு அண்டு ஜ மத்திய பிரதேசம் பொறுத்த வரைக்கும் இரநூத்தி முப்பது சீட்டு ராஜஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் இரநூறு சீட்டு தெலங்கானாவுக்கு நூற்றி பத்தொம்பது சீட்டு இது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் கட்சியை பற்றி பேசியிருக்காங்க ராஜஸ்தான் த சத்தீஸ்கரில் காங்கிரஸும் மத்திய பிரதேசில் வந்து பிஜேபியும் ரூல் பண்ணுறாங்க தெலங்கானாவில் லோக்கல் பார்ட்டி பிஆர்எஸும் மீசோவில் வந்து மீசோ நேஷ்னல் ஃப்ரண்ட்டும் வந்து ரூல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அது என்னென்னு படித்து வச்சுக்கோங்க அண்டு நம்ம ஃபர்தராக டிசம்பரில் இல்லை ஜனவரியில் வர ஏதாவது எக்ஸாம்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போது வந்து என்ன ஆகுன்னா இந்த சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ்லாம் எலெக்ட் ஆகிருப்பாங்க புதுசாக வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்குறது கூட நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் இந்த சீட்டெல்லாம் எதை பொறுத்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பாப்புலேஷனோட அடிப்படையில் தான் கொடுக்குறாங்க ரீசெண்டாக இந்த டீலிமிட்டேஷன் பிரச்சனை கூட ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டோடைய பாப்புலேஷன் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத தோராயமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்டேட்டில் எது பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்குது இப்போ நான் அஞ்சு ஸ்டேட்டை கொடுத்து பாப்புலேஷன் அதிகமாக உள்ள ஸ்டேட் எது அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் ஸோ அதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு தான் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க யார் யார் அதிகமாக என்னென்ன அதிகமாக அப்படிங்கிறத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுவே போதுமானது ஸோ இந்த நியூஸ் கூட தொடர்ச்சி பேஜ் நம்பர் டென்னில் கொடுத்துருக்காங்க இது இந்த ஃபஸ்ட்டு இதில் உள்ளதெல்லாம் வந்து பொலிட்டிக்கலாக கொடுத்துருக்க விஷயம் அண்ட் எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்குது இத்தனை கோடி ஓட்டர்கள் இருக்காங்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம தேவையில்லை இங்கே வந்துருங்க புதுசாக ஒரு விஷயம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க இந்த எலெக்ஷனில் இந்த எலெக்ஷன் சைஸ் ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய புது ஒரு சிஸ்டத்தை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் பை ஸ்டேட்டாக வந்து ஒரு பக்கத்து ஸ்டேட்லேருந்து இந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே ட்ரக்ஸோ கேஷோ லிக்கரோ ஃப்ரீபீஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எலெக்ஷன் டைமில் வந்து உள்ளே வரும் எல்லா அரசியல் கட்சிகளுமே ஈடுபட்டு தான் செய்கிறாங்க முதல்ல ஒன்று ரெண்டு பேர் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ அப்போல்லாம் கிடையாது எல்லாருமே காசு கொடுக்க தான் செய்கிறாங்க எல்லாருமே வந்து சரக்கு கொடுக்க தான் செய்கிறாங்க இதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிடுவீங்களா என்ன நீங்கள் உங்கள் கண்ணுக்கு முன்னாடி உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் நீங்கள் வாங்கலைனாலும் உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் வாங்கியிருப்பாங்க உங்கள் எடுத்த வீட்டில் வாங்கியிருப்பாங்க அந்த காலத்தில் இருக்கிறாங்க எடுத்த வீட்டில் இருக்குது மேல் வீட்டில் இருக்குது கீழ் வீட்டில் இருக்குது எல்லோரும் வாங்க தான் செய்கிறாங்க நம்மளே கூட வாங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியா பட் டோன்ட் டூ தட் 
அவ்வளோதான் த்ரீ பேஸை பற்றி இவர்கிட்ட கேட்கும்போது ராஜீவ்குமார் அவர்கிட்ட கேட்கும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இதெல்லாம் தற்கா அதனால் டெம்பரிங் ஆஃப் பாப்லிசம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது ஜனநாயகத்தை அல்லது மக்கள் மேலே இருக்க மதிப்பு வந்து உடைக்கிற மாதிரி டேமேஜ் பண்ணுற மாதிரி ஓட்டிங் சிஸ்டத்தையே வந்து காலி பண்ணுற மாதிரி ஸோ இதை பற்றின வந்து பேச்சுவார்த்தைகளும் விசாரணைகளும் முடிவுகளும் வந்து நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் கொடுத்துருக்காரு பாருங்கள் சப் ஜுடிஷ் அண்ட் சூன் வந்து இதுக்கான ஒரு கிளாரிட்டியும் டெசிஷன் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இவங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரீ பீஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அப்போ அவங்க வந்து அவங்க வந்து உண்மையிலே வந்து ஓட்டிங் பண்ணலையா இப்போ நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் சாரி ஓட்டிங்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒழுங்காக பண்ணலையான்னு அர்த்தம் இப்போ நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் இவங்க ஒழுங்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தா அவங்க ஃப்ரீ பீஸ் கொடுக்கணும்னு எந்த அவசியமே கிடையாது புரியுதா அவங்க வந்து என்ன 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 எதிர்பார்க்கலாம் அவங்க நல்லா பண்ணாங்கப்பா இவங்களால் நம்ம அவளுக்கு வந்து முன்னேறிச்சுப்பா அப்படின்னு மக்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் மக்கள் ஓட்டு போடும் ஏன் ஃப்ரீ பீஸ் கொடுக்கணும் என்ன அவசியம் இருக்குது ஃப்ரீ பீஸ் கொடுக்கணும் ஃப்ரீ பீஸ் கொடுக்கவே வேணாம் நான் சொல்ல வரல இலவச சைக்கிள் லேப்டாப்பு பஸ் பாஸ் ஸ்காலர்ஷிப்ஸு இது எல்லாமே ஃப்ரீ பீஸ் தான் அதுவும் ஃப்ரீ பீஸில் தான் வரும் பட் அதுக்கு ஒரு அளவு இருக்குது அது ஒரு விஷயம் இருக்காது அது இவ்வளோ தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது எதுவுமே அளவுக்கு மீறினா தப்புங்க உயிரை காப்பாற்றுற அந்த அமிர்தம் கூட நம்ம வந்து அதிகமாக சாப்பிட்டோன்னா செத்து போயிடுவாங்க தான் பழமொழி பழமொழி அளவுக்கு மிஞ்சினாலும் அமிழ்தும் நஞ்சு தான் சொல்லியிருக்காங்க சரியா சாப்பாடும் நஞ்சு சொல்லலை அமிழ்தமும் நஞ்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அமிழ்தங்கிறது செத்தவனையும் பழக்க வைக்கக்கூடியது சா சாகரங்களும் கூட பழச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த டேர்மை குறிக்கிறது தான் வந்து அமிழ்தம் அதுவே வந்து நஞ்சாயிடும் அப்படின்னு பேசும்போது இந்த மாதிரி ஃப்ரீ பீஸும் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து எக்கனாமிக்கு ரொம்பவே டேஞ்சரான விஷயம் இருக்கணும் ஆனால் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது சரி ஓகே இதை பற்றி பேசும்போது காஷ்மீரில் எப்போப்பா எலெக்ஷன் வரும்னு கேட்டதுக்கு சரியான நேரத்தில் வரும் காலம் பதில் சொல்லுன்ட்டு போயிட்டுறாரு பார்ப்போம் எப்போ தான் பதில் சொல்லுதுன்னு ரெண்டாவது நியூஸ் மறுபடியும் ஃப்ரெண்டு பேஜ் வந்துருக்கேன் இஸ்ரேல் இம்போசஸ் டோட்டல் சைஜான் காசா டெத் கவுண்ட் ரைசஸ் மாற்றி மாற்றி அடிச்சுக்கிறாங்க எக்கச்சக்க பிரச்சனை நிறையா பேர் செத்து போயிட்டுருக்காங்க இங்கே இங்கே உங்கள் பேசியிருக்கிறதெல்லாம் பாருங்களேன் அதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறது பின்னாடி பாருங்கள் இஸ்ரேல் இம்போஸ்ட் டோட்டல் சைஜான் காசா ஸ்டெப் காசா ஸ்டெப் எங்கே இருக்குன்னா பாலஸ்தீனில் இருக்குது பாலஸ்தீனை தான் ஆக்சுவலி இவங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஆக்குபை பண்ணிட்டாங்க இஸ்ரேலோட கதை என்ன அப்படின்னா இஸ்ரேல் வந்து ஜியூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தை சேர்ந்தவங்க இவங்க வந்து இவங்களுக்குன்னு பொதுவாக வந்து ஒரு ஒரு லேண்டோ ஒரு நிலமோ ஒரு கண்ட்ரியோ கிடையாது ஆரம்ப காலகட்டங்களை வரலாற்று ரீதியில் சொல்கிறேன் பட் இவங்க வந்து பொதுவாக இந்த மாதிரி உயர்மட்ட பதவிகளில் பெரிய பெரிய ஆட்களாக அவங்க இருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆட்களாக வந்து ஜூஸ் இருப்பாங்க இப்போ பொதுவாக அவங்க மேலே மக்களுக்கு ஒரு காண்டு இருந்துச்சு நிறைய இடங்களில் அவங்க வந்து சப்ரஸ் பண்ணப்பட்டாங்க குறிப்பாக வந்து ஹிட்லர் வந்து இவங்களை தேடி 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 கொலை பண்ணார் அது ஏன்னு தெரியல ஆனால் அவர் கொலை பண்ணார் பட் ஹிட்லரை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு தனக்கு ஒரு ஃபேம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மக்கள் எல்லோரும் நம்ம மேலே திரும்பணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு பொது எதிரி தேவைப்பட்டது அந்த பொது எதிரியாக யாரை மாற்றிட்டார் அப்படின்னா ஹிட்லரை மாற்றிட்டாங்க இப்போ இந்தியாவில் சொல்லிக்கிறாங்கல்ல பாகிஸ்தானை எழுக்கணும் ஒழிக்கணும் ஒழிக்கணும்னு கத்திக்கிட்டே இருக்காங்கல்ல அந்த ஒரு பொது எதிரியாக பாகிஸ்தானை மாற்றிட்டாங்க இப்போ பாகிஸ்தானை எதிர்க்கிற மக்கள் மதத்தில் அந்த பாகிஸ்தான் தான் நம்ம கெடுதல் பண்ணுறோம் பாகிஸ்தானை கொள்ளணும் பாகிஸ்தானை எதுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு இப்போ பாகிஸ்தானை எதிர்க்கிற யாரையுமே நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும் முடிஞ்சிருச்சு தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது தமிழனுக்கு எதிராக வந்து சில செயல்பாடுகள் இருக்குது அப்போ அவளை எதிர்க்கிற எல்லோரும் வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறான் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிடுறாங்க புரியுதா அப்போ நம்ம அந்த எப்போல்லாம் வந்து உணர்ச்சி வசப்படுறோமோ அப்போல்லாம் வந்து நம்ம ஏமாற்றப்படுகிறோம்னு அர்த்தம் நான் அந்த இடத்துல த்ரெட்டே இல்லை தமிழனுக்கு பாதிப்பே இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல ஆனால் அந்த பாதிப்புகளுக்கு தீர்வு காண்றதை வச்சுட்டு இந்தியர்களுக்கு பாதிப்பு இல்லைன்னு சொல்ல வரல தமிழனுக்கு பாதிப்பு இல்லைன்னு சொல்ல வரல இருக்குது ஆனால் அதுக்கு தீர்வு காண்றதை விட அதை எப்படி ஓட்டாக மாற்றலாம் அதை எப்படி லாபம் மாற்றலாம் அதுலேருந்து நம்ம எப்படி சுயமாக சம்பாரிச்சுக்கலாம்னு தான் நிறையா தலைவர்கள் வந்து முயற்சி பண்ணிட்டுருக்காங்க அவங்களாம் தலைவர்கள்னு சொல்ல முடியாது ரைட் ஓகே ஹிட்லருக்கு அப்படி ஒரு பொது எதிரி தேவைப்பட்டது அந்த எதிரியாக ஜீவ்ஸை மாற்றிட்டார் மக்களுக்கு ஆல்ரெடி ஜீவ்ஸ் மேலே கோவப்பட்டுச்சு அதனால் இவர் அந்த ஜீவ்ஸ் எதிர்த்தனால நிறையா மக்கள் வந்து ஹிட்லருக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஜீவ்ஸை தேடி தேடி கொண்டார் அதுவும் புதுசு புதுசாக ட்ரை பண்ணி கொண்டார் புதுசு புதுச
அதில் குடியேறின பின்னாடி திடீர்னு என்னடா அதே திடீர்னு நீ நாட்டை கட்டிட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நிற்கிது திடீர்னு ஒரு நாட்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ ரெண்டு பேருக்குள்ள பிரச்சனை வருது இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனுக்கு இடையில் ப்ராப்ளம் இது எங்கள் இடம் இது எங்கள் இடம் ஏன் வந்து அந்த பாலஸ்தீன் பகுதியில் சேர்த்தாங்க அப்படின்னா ஜீவ்ஸுக்கு வந்து தங்களுடைய மூதாதை நிலமாக ஜெருசிலேம்னா கருதுறாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஜெருசிலேம் பகுதியில் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க முடிவு பண்ணுறாங்க இது இல்லீகல் தான் பட் அவங்க வந்து இடம் வாங்கிட்டாங்க நடை வாங்கி அதுலேருந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்படியே ரெண்டு பேர்த்துக்கு சண்டை வருது சண்டை போட்டு 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 பாலஸ்தீன் அப்படியே கொஞ்சமாக ஒதுக்கி 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 கொண்டு போய் நிறுத்திட்டாங்க அவங்க ஒட்டுமொத்த பகுதியில் ஒரு ஓரமாக இருக்காங்க அதை தான் அவங்க காசா ஸ்ட்ரிப் பண்ணு சொல்கிறாங்க ஸோ காசா ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்கிறவங்க பாலஸ்தீனியன் மக்கள் ஸோ வெஸ்டர்ன் இன்ஃப்ளூயன்ஸோட ஐநாவோட தலையீடோட அந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கு இடையில் சமரசம் வருது அரபு கண்ட்ரிஸ் வந்து ரொம்ப நாளாகவே இஸ்ரேல் வந்து ஹாஸ்டல் கண்ட்ரியாக தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஹாஸ்டலாக தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ தான் அவங்க எல்லாத்துக்குள்ளே சமாதானம் வந்துட்டு சரி எல்லோரும் சமாதானமாக போவோம் சண்டை போட்டுருக்க ஒரு முடிவு இல்லை ஒரு நல்ல விஷயம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சமாதானம் போகணும் இப்போ தான் பேச ஆரம்பிச்சிட்டு இருந்தாங்க சவுதி அரேபியாவும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையில் ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்துருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம இந்தியாவிலேருந்து நம்ம வந்து எக்கனாமிக் கார்டர் ஒன்று போட்டுட்ருக்கோம்ல மே மிட்டரியன் வழியாக யூரோப்புக்கு அது வந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு நடந்தோம் நம்ம ஒரு ஆர்டிக்கல் கூட பார்த்தோம் அதில் கூட சொல்லியிருந்தாங்க இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட்டு யூரோப்புக்கு போடக்கூடிய எக்கனாமிக் கார்டாருக்கு எது ரொம்ப முக்கியம்னா இஸ்ரேலுக்கும் சவுதி அரேபியாவுக்குள்ள டைஸை வந்து நார்மலைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் சவுதி அரேபியா வந்து திரும்பி நிறையா வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க நிறையா மாற்றிருக்காங்க அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அதாவது தங்களுடைய ஸ்டாண்டை வந்து மாற்றிக்கிட்டாங்க சரி ஓகே இனிமேல் சண்டை போடுறது வேணாம் அப்படின்னு மாற்றிக்கிட்டாங்க இஸ்ரேலும் வந்து சுற்றி ஹோஸ்டலாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரி நம்ம மாற்றிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடியாக இருக்காங்க அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு இந்த அமாஸ் அட்டாக் வந்தனால இப்போ ரெண்டு பேருக்கு இடையில் பயங்கரமாக போயிடுச்சு இந்த ஹமாஸ் குரூப்பை வந்து ஈரான் வந்து பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க நேற்றே நம்ம பார்த்தோம் ஈரானுக்கு ஈரான் வந்து யாரோட ஆலை அப்படின்னா சீனாவோட ஆலை ஏன்னா ஈரானுக்கும் யூஎஸ்க்கும் ஆகவே ஆகாது அப்போ ஈரான் வந்து சீனாவோட ஆலை இல்லையா சாரி ஈரானுக்கும் வந்து யூஎஸ்க்கும் ஆகவே ஆகாது இல்லையா அப்போ அவன் இந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதா வந்து பேசிகிட்ருக்கு இதோட நேற்று அட்டாக்கோட தொடர்ச்சி இன்னைக்கு நடந்துட்டுருக்கு தொள்ளாயிரம் மக்கள் வந்து இறந்து போயிட்டதா இஸ்ரேலில் வந்து இஸ்ரேலில் இறந்து போயிட்டதா வந்து குறிப்பிட்றாங்க இங்கேருந்து இஸ்ரேல் வந்து முழு முயற்சியை நாங்கள் வந்து அட்டாக் ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் விட மாட்டுறாங்க இவங்களும் விட மாட்டுறாங்க ஸோ காசா ஸ்ட்ரிப்பில் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் இது எனக்கு வந்து இதெல்லாம் விட்டுருங்க இதெல்லாம் எங்கேயுமே யூஸ் ஆகாது பட் அந்த பிரச்சனையாக தெரிஞ்சுக்கோங்க கடைசியாக பாருங்கள் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் யோ காலன் செட் இஸ்ரேல் உட் இம்போஸ் அ கம்ப்ளீட் சீஸ் ஒட்டு மொத்தமாக நாங்கள் பிடிக்க போகிறோம் அந்த லாங் பிளாக்கடட் என்க்ளைவ் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்டு வாட் திஸ் மீன் ஃபார் இட்ஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் மக்கள் அங்கே உள்ள தர இருபத்தி மூணு லட்சம் மக்களுக்கு இது என்னென்னா நோ எலக்ட்ரிசிட்டி நோ ஃபுட் நோ வாட்டர் நோ கேஸ் எதுவுமே கிடையாது இவங்க சண்டை போடுறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இன்னசென்ட் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க நீங்கள் உலகத்தில் எங்கே போனாலும் சரி நீங்கள் சண்டை போட்டு நாருங்க இடத்த பிடிச்சி என்ன பண்ணுங்க ஆனால் இன்னசென்ட் பீப்புளையும் போட்டுருங்க இஸ்ரேலையும் நிறைய இன்னசென்ட் பீப்புள் இறந்து போகிறாங்க நேற்று ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிருந்தாங்க ஒருத்தன் பாதிக்கப்பட்டு அப்படி தூக்கிட்டு போகிறாங்க ஒரு லேடி வந்து ஒரு குழந்தை இப்படி சுற்றிக்கிட்டு போகிறாங்க அவங்க அதுவும் தப்பு தான் பாலஸ்தீனில் போய் இந்த இருபத்தி மூணு லட்சம் மக்கள் அப்போ இருபத்தி மூணு லட்சம் மக்களையும் கொண்டுடலாமா அது சரியாக இருக்குமா இப்போ இது ஜெனோ சைட் ஆகாதா என்னென்னு எனக்கு புரியல பட் பேசுகிறாங்க சண்டை போடுறாங்க உலக நாடுகள் வந்து இதை பற்றி என்ன பேச போகிறாங்க அப்படிங்கிறதும் தெரியல இந்தியா வந்து முதல் அப்போ என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க இந்தியன்ஸ் எல்லாம் தொடர்பிலே இருங்க நம்ம வந்து தப்பிச்சிருவோம் காப்பாற்றிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்ருக்காங்க இந்தியா வந்து ஒரு லீட் ரோல் ப்ளே பண்ணணும் ஆசைப்பட்றாங்க விஸ்வகர்மா ரோல் ப்ளே பண்ணணும்னு ஆட ஆசைப்பட்றாங்க சாரி விஸ்வகுரு ரோல் ப்ளே பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க உண்மையிலே ப்ளே பண்ணுவாங்களா தெரியல இதில் ஏதாவது பேசணும் இந்த நியூஸோட தொடர்ச்சி பேஜ் நம்பர் டென்னில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இஸ்ரேலோடைய பிரைம் மினிஸ்டர் பெஞ்சமின் நெத்தானி அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா காசா சிவிலியன்ஸ் அதாவது பாலஸ்தீன மக்களை நீங்கள் அமாஸ் சைட்ஸ்லேருந்து வெளியேறிடுங்க அந்த இடத்துல நாங்கள் வந்து ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்க போகிறோம் ரப்புல் ஆக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க லெபனிஸை சேர்ந்த எஸ்புல்லா அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பினர் வந்து இந்த ஹமாஸ் அட்டாக்கை வந்து பாராட்டு தெரிவிச்சிருக்காங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் பாராட்டு தெரிவிச்சிருக்காங்க பட் அவர்
ஸோ இது வந்து நம்ம ஜெண்டர் கேப்பை லேபர் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் லேபர் மார்க்கெட்டில் ஜெண்டர் கேப்பை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கருதுறாங்க ஒட்டு மொத்தமாக தொண்ணூற்றி மூணு தடவை எக்கனாமிக் நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் மூணு மூணாவது தடவை தான் பெண் வந்து எக்கனாமிக்கான நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காங்க இரநூறு வருஷம் உமன் பார்ட்டிசிபேஷனை வந்து அவங்க படிச்சுருக்காங்க அதாவது ஒர்க் பிளேஸில் நடந்த விமனோட பார்ட்டிசிபேஷனை டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணி கண்டக்ட் பண்ணி அதில் அவங்க ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இன்னும் இந்த டிவைடு வந்து இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அதாவது ஜெண்டர் கேப் வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது விமன் வந்து ஆண்களை விட அதிக லெவல் ஹையர் லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன் படித்த போதிலும் அது வந்து இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் உலக அளவில் அதிகமாக வந்து லேபர் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷனில் விமன் இருந்தது வந்து உலகத்துலேயே அதிகமாக வந்து யூஎஸில் தான் ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம ஹையஸ்ட் கிடையாது பெண்கள் வந்து அதிகமாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கோல்டின் வந்து எந்த சொல்யூஷனும் கொடுக்கல பட் பாலிசி மேக்கர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு டெசிஷனுக்கு வர்ற மாதிரி இந்த ப்ராப்ளமை டேக்கிள் பண்ணுற மாதிரி சில ஆங்கிள்ஸில் சில விஷயங்களை பேசியிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பீப்புள்ஸ் ஹோம் ரெஃப்ளெக்ஸ் வாட் ஆப்பன் இந்த ஒர்க் பிளேஸ் அதாவது நம்ம வீட்டில் என்ன நடக்குதோ அதுதான் வந்து பணியிடங்கள்லேயும் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு பெண்கள் வந்து வீட்டில் அதிக நேரம் இருக்கும்படியான அல்லது வீட்டு வேலைகளை பாதிக்கா வண்ணம் என்ன வேலைகள் இருக்குதோ அந்த வேலைகள் தான் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் பொதுவாக சம்பளம் குறைவான வேலைகளாக வந்து கருதப்படுது ஸோ இதை பற்றி பேசும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கப்பு ஈக்குவிட்டி தான் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டிக்கு வழிவகுக்கும் கப்பு ஈக்குவிட்டினா என்ன அர்த்தம் கப்புன்றது ரெண்டு பேரும் சேர்த்து சொல்கிறாங்க அப்போ கணவன் மனைவி மேரேஜுக்கும் ஜெண்டர் கேப்புக்கும் உள்ள ரிலேஷனை பற்றி பேசுகிறாங்க இது வந்து ஒரு புது டைமென்ஷன் இல்லையா ஜெண்டர் கேப்பில் அதுவும் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷனில் ஜெண்டர் கேப் வந்து ஜெண்டர் கேப்புக்கு நம்ம எதை பற்றி பேசுகிறாங்க மேரேஜ் எழுத்துட்டு வராங்க அப்போ கணவன் மனைவிக்கு இடையில் இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த சமத்துவம் தான் வேலை பணியிடங்கள்லேயும் இந்த சமத்துவம் வந்து க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து இந்தியாவிலையும் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஒத்துப்போம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஜாப் மார்க்கெட்டும் அதுக்கான அந்த பே சம்பளமும் சரி ஆரியன்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஜஸ்ட் பை ப்ராட் சோசியல் அண்ட் எக்கனாமிக் சேஞ்சஸ் வரும் சமூக பொருளாதார மாற்றங்களால் மட்டுமே அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகப்படுது பட் பார்ட்லி பை ஹர் இண்டிவிஜுவல் டிசிஷன்ஸ் அபவுட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹவு மச் எஜுகேஷன் டு கெட் அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க ஒரு பெண் என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் இது வந்து பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஜெண்டர் கேப் வந்து டிசைட் பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உதாரணமாக நான் எவ்வளோ வரைக்கும் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதும் அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்தியாவில் பெண்கள் எது வரைக்கும் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது சொந்த டிசிஷனாக என்ன கேட்டால் நான் வந்து தமிழ்நாட்டில் நான் பார்த்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து சொந்த டிசிஷனில் எடு எடுக்கிறாங்க பட் பெரும்பாலானோர் எதுக்கு வந்து படிக்கிறாங்க பெண்கள் வந்து எதுக்கு படிக்கிறாங்க சொல்லுங்கள் நீங்களே சொல்லுங்கள் விமன்ஸ் எத்தனை பேர் பார்த்துட்டுருக்கீங்க சொல்லுங்கள் எதுக்காக படிக்கிறீங்க நிறைய பேர் எதுக்காக படிக்கிறீங்க நிறைய பேர் வந்து நல்லா படித்து நல்லா நிலமைக்கு போகும் நல்லா முன்னேறணும் நல்லா வேலைக்கு போகணும் நீங்கள் பெரும்பாலும் சிவில் சர்வீஸ் படிச்சுட்ருப்பீங்க ஸோ அதனால் நல்லா படிக்க வச்சுருப்பாங்க பட் இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க அவங்க வந்து டிகிரி முடிக்கிறதே எதுக்காக கல்யாணம் பண்ணுறதுக்காக அவ்வளவுதான் வேறு எதுவுமே பண்ண மாட்டோம் நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கேன் எல்லாருமே அப்படி தான் அதுக்கு மேலே எதுக்கு படிச்சுக்கிட்டு இதுக்கு மேலே அடிச்சு படிச்சுக்கிட்டு நான் காலேஜ் படிக்கும் போதுமே மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் அப்போ எந்த பொண்ணுமே இல்லை எங்கள் எங்கள் பேரண்ட்ஸில் எந்த பொண்ணும் இல்லை எங்களுக்கு அடுத்து ஒரு பொண்ணு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் யாருமே கிடையாது இது வேறு ஆதங்கமாக நான் சொல்ல வரல எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா பெண்கள் வந்து இந்த படிப்பு படிக்க வேணாம் அந்த படிப்பு படிக்க வேணாம் அப்படின்னு அவங்களே முடிவு எடுத்துக்கிறாங்க பேரண்ட்ஸே முடிவு எடுத்து எதுக்கு இதெல்லாம் அவங்க படிச்சுட்டு இது ப்ரொஃபஷனல் கா இது ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்லாம் எதுக்கு பொண்ணுங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பொண்ணுங்க வந்து அதிகமாக சேர்கிற இடம் என்னவாக இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் இது தான் சார் வேறு எதுவும் தேவையில்லை இசி சிஎஸ்சி இது வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பொதுவாக பொண்ணுங்க கட்டட வேலைக்கு எதுக்கு போகிறாங்க கம்மியாக இருப்பாங்க அல்லது மெக்கானிக்கலுக்கு எதுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிறைய இடங்களில் வந்து இப்படி பேசிகிட்ருக்காங்க சரி ஓகே இது ஒரு பக்கம் இருக்க நமக்கு வந்து எக்கனாமிக்கான நோபல் பரிசு யார் வழங்கி யார் வாங்கியிருக்காங்கன்னா கிளாடியா கோல்டின் ஜெண்டர் கேப் பார்த்தினா ரிசர்ச்சுக்காக வாங்கியிருக்காங்க அடுத்து பாருங
அமைதியாக இருந்தால் என்னதான் அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பட் இவங்க தப்பு இருக்குது அப்பாயின்மெண்ட்டில் நீ அவனை போட்டது சரியில்லை அவனை போட்டு சரியில்லைன்னு கவர்மெண்ட் சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது எனக்கு புரியல த கோர்ட் ஆஃப் ரெஸ்பாண்டிங் டு கன்சன்ஸ் ரேஸ்ட் பை சீனியர் அட்வொகேட் அரவிந்த் ஜட்டார் அண்ட் அட்வொகேட் பிரசாந்த் பூஷன் பிரசாந்த் பூஷன் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஆள் நிறைய விஷயங்களை வந்து பேசியிருக்காரு நிறைய கேசஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு நிறையா ரைஸ் பண்ணியிருக்காரு சோசியல் அவேர் கண்ட்ரஸ் வந்து நிறையா வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ரைஸ் பண்ணியிருக்காரு அவர் பேசின ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் அவர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் கொலிய ஜெயத்தால் முன்முனையப்பட்ட சில பேர்கள்லாம் வந்து இன்னும் பெண்டிங்கில் இருக்குது ஆனால் ஒரு சில பேர்கள்லாம் வந்து உடனே வந்து எந்த டிலேயும் இல்லாமல் கிளியர் பண்ணிடுறாங்க இது எப்படி கேரளா ஹைகோர்ட்டில் கேரளா ஹைட்டுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு இது கொடுத்தீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆச்சு இன்னும் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் இல்லை அவருடைய சீனியரிட்டி என்னாச்சு ஆனால் ஒரு சில அப்பாயின்மெண்ட்ஸ்லாம் இந்த மீன் டைமில் வந்து நிறைய பேர் வந்து அப்பாயின்ட் பண்ணி விட்டாங்களே அவருடைய சீனியரிட்டி போச்சு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டோட ஜட்ஜிஷிப்புக்கும் ஒரு சிலர் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க ஃபிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தெட்டு ரெண்டில் அண்ட் ரீட்டடே ஜனவரி திஸ் இயர் மறுபடியும் இந்த வருஷம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க த கோட் அப்ஜெக்டட் டு மிஸ்டர் பூஷன் சஜஸ்டட் கேண்டிடேட் சுட் பி டீம்டு டு ஹேவ் பீன் அப்பாயிண்டட் அஸ் ஜட்ஜஸ் இஃப் த கவர்மெண்ட் சிட்ஸ் ஆன் தேர் ரீட்ரேட்டட் ஃபைல்ஸ் அதாவது இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஜஸ்டிஸ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒருவேளை நம்ம பரிந்துரைத்த பேரில் பரிந்துரைத்த பேர்களை கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணாமல் அமைதியாகவே இருந்தாங்கன்னா அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டதா பொருளாகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இவங்க இந்த பிரசாந்த் பூஷன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணது சொல்லியிருக்காங்க பீப்புள் டூ லூஸ் சீனியாரிட்டி ஆமாம் சீனியாரிட்டி இடக்க தான் செய்கிறாங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் இதை சமாளிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அறுபது எழுபது பேர் நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டோம் ஆனால் வந்து இன்னும் வந்து எந்த முடிவும் எடுக்கல கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பேஜ் நம்பர் டென்னில் பாருங்கள் மறுபடியும் இந்த இஸ்ரேல் ஹமாஸ் கான்ஃப்ளிக்டை பற்றி பேசியிருக்காங்க இந்த இஸ்ரேல் ஹமாஸ் நடந்த கான்ஃப்ளிக்டினால் இந்தியாவுடைய மற்றும் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வரும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து முக்கியமாக இருக்கும் ஏற்கனவே நம்ம அந்த கரடாரை பற்றி பேசணும்ல மறுபடியும் இன்னொன்று பேசுகிறாங்க இந்த ஐ டூ யூ டூ அப்படிங்கிற இனிஷியேட்டிவ் ஆல்சோ கால்டஸ் வெஸ்டர்ன் காட் வெஸ்டர்ன் குவாட் மேற்கத்திய குவாட் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இதில் நாலு பேர் இருக்காங்க இந்தியா இஸ்ரேல் யூஎஸ் அண்ட் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸுடைய ப்ரெசன்ஸும் பஹ்ரைன் அண்ட் யுஏஇடைய ரிலேஷன்ஸும் இஸ்ரேல் கூட அந்த அர ஆப்ரா மக்காட்ஸை வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு வழிவகுத்துச்சு ஆப்ரா மக்காட்ஸ் என்ன என்ன அர்த்தம்னா இஸ்ரேலுக்கும் அராப் கண்ட்ரிஸுக்கும் இடையில் அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேற்பட்ட அவங்களுடைய போராட்டங்களில் ஃபஸ்ட் டைம் ரெண்டு பேருக்கு இடையில் அக்ரிமெண்ட் வந்தது இந்த ஐ டூ யூ டூனுடைய பின்பற்றி அண்டு இந்தியாவுடைய இன்னொரு இனிஷியேட்டிவான ஐஎம்இசி இது இப்போ தான் ரீசெண்டாக ஜி டுவெண்ட்டியில் அனௌன்ஸ் பண்ணோம் இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட் இயூ எக்கனாமிக் காரிடார் இது புது பார்ட்னர்ஷிப்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதா இருந்துச்சு போஸ்ட் எக் கோவிட் எக்கனாமிக் பிளான்ஸில் இதெல்லாம் வந்து இந்தியாவுடைய கோவிட்டுக்கு பிந்தைய திட்டங்களாக இருந்துச்சு இந்த இஸ்ரேல் ஹமாஸ் அட்டாக்னால் அது நடக்கிற பிரச்சனைனால இஸ்ரேல் இது எல்லாத்துலேயுமே தொடர்பு இருக்கிறனால ஸோ இந்த செயல்பாடுகள்லாம் எந்த அளவுக்கு கடினமாக இருக்கும் எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இஸ்ரேல் வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த இன்டர்நேஷனல் ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற கேள்வி எழுந்திருக்கு இதனால் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடப்படுது பொதுவாக வந்து பொலிட்டிக்கலாக ஸ்டெபிளைஸ்டாக இருக்கிற நம் மிலிட்ரி ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் இல்லாத இடங்களை தான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இந்த இன்வ இந்த இடத்துலலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அட்டாக் ஆகி அதெல்லாம் டேமேஜ் ஆகி போச்சுன்னா யார் பொறுப்பு ஏன்னா யார் செஞ்சுருவா கவர்மெண்ட் திருப்பி கொடுத்துருவாங்களா அதெல்லாம் நடக்க நடக்காது ஸோ அதனால் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறவங்கள தான் சூஸ் பண்ணாங்க ஐ டூ யூடியூப் பற்றி பேசும்போது இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு அக்டோபரில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜூலையில் எல்லா கண்ட்ரீஸும் சேர்ந்து ஒரு ஜாயிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்த பின்னாடி இந்த ஐ டூ யூ டூ வந்து கான்கிரீட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னா தொடர்ந்து அதிகமாக வந்து அதிக செயல்பாடுகளுக்குள்ளே இறங்க ஆரம்பிச்சிச்சு எந்தெந்த இயக்கங்களை செயல்படுறாங்க அப்படின்னா டிஜிட்டல் தொடர்பு அப்புறம் ஆற்றல் விவசாயம் அப்புறம் உட்கட்டமைப்பு ஆகிய துறைகளில் அவங்க செயல்பட்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஐ டூ யூ டூ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா குஜராத் அண்ட் மத்திய பிரதேசில் ஃபுட் பார்க் ஏற்படுத்தவும் அண்டு குஜராத்தில் 
அவனுடைய செயல்பாடுனால தான் இந்த எல்லாமே நமக்கு வந்து நடந்துச்சு அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது ஆப்ரஹாம் அக்கார்ட் செப்டம்பர் பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கையெழுத்திடப்பட்டது இதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா கிரியேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் கோஆப்ரேஷன் பிட்வீன் இஸ்ரேல் அண்ட் அராப் ஸ்டேட்ஸ் அராப் ஸ்டேட்ஸுக்கும் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து செயல்படுறதுக்கான சூழல்களை உருவாக்கணும் அதான் அதோடைய நோக்கங்களாக கொண்டது தான் இந்த அராப் அப்ரஹாம் அக்கார்ட்ஸ் டூ ஸ்டேட்ஸ் சொல்யூஷனை பற்றி பேசும்போது இந்த பாலஸ்தீனை சேர்ந்த அந்த அம்பாசிடர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியா இதில் கண்டிப்பாக தலையிடணும் தலையிட்டு இந்த டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷனுக்கு தீர்வு கொண்டு சொல்யூஷனை வந்து முடிச்சு வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ வாட் இஸ் டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன் அப்படின்னா இஸ்ரேல் வந்து இப்போ இடத்த கா ஆக்குபை பண்ண ஆக்குபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது அவங்க கண்ட்ரின்னு சொல்கிறாங்க நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து இஸ்ரேலோடைய ப்ரெசன்ஸை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க பட் பாலஸ்தீன்ஸ் இன்னும் வந்து ஒரு முழு கண்ட்ரி ஆகலை அவங்களோட கண்ட்ரி இடத்த தான் எடுத்துக்கிட்டு இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஆகிட்டாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ஒடுக்குப்புறப்பட்ட பகுதியில் இருக்காங்க பாலஸ்தீன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு நாடு கொள்கை கொண்டு வா நீ பாதி எடுத்துக்கோ நான் பாதி எடுத்துக்கிறேன் நீ தனி இடத்துல எடுத்துக்கோ நான் தனி இடத்துல எடுத்துக்கிறேன் உனக்கு எனக்கு பிரச்சனையே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி பாலஸ்தீன் வந்து ரொம்ப நாளாக பாலஸ்தீனுக்கு ஆதரவாளர்கள் சிலர் வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து கே கோரி கோரிக்கை எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இதுதான் டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன் இந்த டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன் நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு இந்தியா உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ பேர் வெளியிட விரும்பாத ஒரு இந்தியன் சீனியர் இந்தியன் அஃபீஷியல் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லாமல் இந்தியா வந்து கன்சர்னில் இருக்காங்க அதாவது ரொம்பவே வருத்தத்துக்குள்ளே இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஹமாஸ் அட்டாக் வந்து நிறையா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து பாதிக்கப்பட்டுரும் எக்கனாமிக்கல் ரீதியாகவும் ஹியூமானிட்டேரியன் ரீதியாகவும் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு இந்தியா நியூ டெல்லி வருத்தத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நியூ டெல்லினா யாரை கொடுக்குறாங்க இந்தியாவை சொல்கிறாங்க அடுத்த நியூஸ் அர்பன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் ட்ராப்ஸ் டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன் குவார்ட்டர் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீக்காக டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க பீரியடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் சார்வே மறுபடியும் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பீரியடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் சார்வே இது வந்து காலையிலே வந்துச்சு நியூஸ் பேப்பர் வர்றதுக்கு முன்னாடி இது வந்துருச்சு சரி நான் அப்போவே நினச்சேன் தனியாக வீடியோ போடுமா அப்படின்னு நினச்சிட்ருந்தேன் கடைசி இந்த நியூஸ் பேப்பர்லேயே கொடுத்துட்டாங்க இதில் பாருங்களேன் ஒரே நம்பராக அது வந்துச்சு இது வந்துச்சு அவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு டேபிள் காலம் போட போகிறோம் இந்த டேபிள் காலத்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுவே போதும் பீரியடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் சர்வேக்கு முதல்ல இந்த பீரியடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் சர்வேனா என்ன அவருடைய பேசிக் டீடெயில்ஸ் என்னங்கிறத முதல்ல பார்த்தலாம் நாம்பிள் நேஷ்னல் ச சாம்பிள் சர்வே ஆஃபீஸ்னால் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒரு தடவை லேபர் ஃபோர்ஸோடைய பங்களிப்பை சமூகத்தில் அந்த வேலை வேலை செய்யக்கூடிய அந்த வர்க்கத்தினரை பற்றின அந்த ஆய்வு தான் இந்த பீரியாடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் சர்வே டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் இந்த பீரியாடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் சர்வே வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் வந்து என்எஸ்எஸ்ஓ தான் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க என்எஸ்எஸ்ஓவையும் சிஎஸ்ஓவையும் சேர்த்து நேஷ்னல் சர்வே ஆஃபீஸ்னு என்எஸ்ஓன்னு சொல்லி மெர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ தட் நம்ம என்எஸ்ஓ தான் வந்து இப்போதைக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சொல்லணும் பட் இதை உருவாக்கும் போது என்எஸ்எஸ்ஓ கீழே வந்து இது கால்குலேட் பண்ணிட்டுருந்தாங்க ஸோ அதனால் அந்த பிரான்ச் வந்து இதில் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இது கீழே ரெண்டு மூணு டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் ரெண்டாவது இந்த ஒர்க்கர் பாப்புலேஷன் ரேஷியோ மூணாவது லேபர் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் ரேட் இது மூணு தாங்க முக்கியம் இது மூணு என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த லேபர் ஃபோர்ஸ்னால் யாருன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ லேபர் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் ரேட்னால் என்ன லேபர் ஃபோர்ஸ்னால் என்னென்னு முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கு போகிறவங்க எல்லாமே லேபர் தானே சரி அப்போ எம்ப்ளாய்டு வச்சுக்கோம் சரி நீங்கள் வேலைக்கு போக ஆசைப்படுறீங்க வேலை தேடிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் வேலை கிடைக்கல அப்போ உங்களை லேபர் ஃபோர்ஸில் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாமா முடியாது நீங்கள் வேலைக்கு போகணுன்னு ஆசைப்படுறீங்கல்ல அதுக்கான முயற்சியிலையும் ஈடுபடுறீங்கல்ல நீங்கள் அன்எம்ப்ளாய்டாக இருக்கிறனால மட்டும் நீங்கள் என்ன ஆயிட முடியாது லேபர் ஃபோர் பார்ட்டிசிபேஷன் தான் ஒழி எடுத்துட முடியாது அப்போ எம்ப்ளாய்டு ப்ளஸ் அன்எம்ப்ளாய்டு ஹூ ஜி சீக்ஸ் ஜாப் சரியா ஹூ சீக்ஸ் ஜாப் யார் வந்து அன்எம்ப்ளாய்டாக இருந்து அவங்க வந்து வேலைக்கு போகணுன்னு சர்ச் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஹூ டிமேண்ட்ஸ் ஜாபோ அவங்க தான் வந்து என்னது அன்எம்ப்ளாய்டு இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் காமனாக உள்ள விஷயம் என்ன த டிமேண்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரெண்டு பேருமே டிமாண்ட் பண
அன்எம்ப்ளாய்டாக இருக்காங்களோ அவதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டுன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து டோட்டல் பாப்புலேஷன்னு கால்குலேட் பண்ணிடுவாங்க அது கிடையாது டோட்டல் பாப்புலேஷன் கிடையாது எது லேபர் ஃபோர்ஸ் இல்லை மொத்தமாக எத்தனை பேர் வந்து வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க நீங்கள் வேலை கேட்டு எத்தனை பேர் இருக்காங்க அதில் வேலை இல்லாமல் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா அதுதான் வந்து என்னது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டு சரி அப்போ ஒர்க் பாப்புலேஷன் ரேஷியோன்னு ஒன்று இருக்குது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் பாப்புலேஷன் டிவைடட் பை ஒர்க்கர் சாரி ஒர்க்கர் டிவைடட் பை டோட்டல் பாப்புலேஷன் எத்தனை பேர் வேலை பார்க்குறாங்க ஒட்டு மொத்த மக்கள் தொகையில் எத்தனை பேர் வந்து வேலை பார்க்குறாங்கன்னு கால்குலேட் பண்ணால் அதுதான் வந்து ஒர்க் பாப்புல ஒர்க்கர் பாப்புலேஷன் ரேஷியோ சரியா அது டபிள்யூபிஆர் எல் எல்எஃப்பிஆர் அண்டு யூஆர் இது மூணு தான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான டேமாக இருக்கும் நீங்க அதை இந்த ஒரே ஒரு டேபிள் காலத்தை வச்சு முடிச்சிடலாம் இதை தான் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு காலகட்டத்துக்கு உள்ள அந்த டேட்டாஸை வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி லேபர் ஃபோர் பார்ட்டிசிபேஷன் ரேட்டு ஒர்க்கர் பாப்புலேஷன் ரேட்டு அண்டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டு இது மூணையும் வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க மென்னுக்கு உமனுக்கு டோட்டல் தனித்தனியாக ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஒட்டு மொத்தமாக லேபர் ஃபோர் பார்ட்டிசிபேஷன் ரேட் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இது மென்னுக்கு செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ்லேயே ரிமைண்ட் ஆகிருக்கு அது வந்து முன்னாடி செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்னு சொல்லி மாற்றி மாற்றி இருந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ பொதுவாகவே செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் தான் இருந்திருக்கு பட் விமனுக்கு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் நைன்லேருந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இதே ஒர்க்கர் பாப்புலேஷன் ரேஷியோன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டோட்டலாக ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவாக வந்து அது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அண்டு மென்னாக பார்த்தோம் மென்னுக்கு வந்து அது சிக்ஸ்டி எயிட்லேருந்து சிக்ஸ்டி நைனாக மாதிரி இருக்குது எயிட்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஒன்னா விமனுக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸாக குறஞ்சிருக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்படியே குறைஞ்சிருக்கு மென்னுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஆகும் மென்னுக்கு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஆகும் குறைஞ்சிருக்கு சரி பொதுவாக யூபிஎஸ்சி இந்த மாதிரி ஏதாவது டேட்டா எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டாலேருந்து நம்ம ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் இதை அனலைஸ் பண்ணணும் லேபர் ஃபோர் பார்ட்டிசிபேஷன் ரேட் என்ன இருக்குது கன்சிடரபுளாக மென்னை விட விமனுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இதை தான் கொஸ்டினாக கேட்பாங்க ஒர்க்கர் பாப்புலேஷன் ரேட் என்ன ஆகிடுக்கு கன்சிடபுளாக மென்னை விட விமனுக்கு அதிக அளவு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஆனால் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டு விமனை விட மென்னுக்கு தான் அதிக அளவு குறைஞ்சிருக்கு பாருங்கள் செவன் பாயிண்ட் ஒன்னுலேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் நைனாக குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டு விமனுக்கு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஸ்டேபிளாக நைன் பாயிண்ட் ஒன்றில் தான் இருக்குது புரியுதா அப்போ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டு விமனுக்கு வந்து குறைகிற விகிதம் கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்கே புரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் லேபர் ஃபோர் பார்ட்டிசிபேஷன் ரேட்டு இது வந்து இமேஜாக வரும் நான் வந்து போஸ்ட்டாகவும் போடுறேன் வேணா வந்து அந்த டெலகிராம் சேனலையும் போடுறேன் ஆ உங்களுக்கு ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் ஏற்கனவே போஸ்ட் போட்டிருக்கேன் டெலகிராம் சேனல் ஒன்று இருக்குது குரூப் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டன்ட்டாக டிஸ்கஷன்ஸு டவுட்ஸு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்கிட்ட கேட்கலாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வேணும்னா நோட்டிஃபிகேஷன் போடுவேன் பெரும்பளவு நான் வந்து நொய் நொய் மெசேஜ் அனுப்பி டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்க மாட்டேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் என்ன டவுட்னாலும் கேட்கலாம் ஐ கேன் ஆஸ் நான் அதை பார்த்துட்டு உடனே நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணிடுவேன் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்லுவேன் அண்ட் என்னென்ன நான் அப்டேட்ஸ் வருதோ எல்லா அப்டேட்ஸும் நான் வந்து உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து இன்ஸ்டன்ட்டாக அப்டேட் பண்ணிவிடேன் விருப்பப்பட்டால் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பேஜ் நம்பர் டுவெலில் தான் அந்த பீரியடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் சர்வே பார்ட்டிசிபேஷன் டேட் பற்றிலாம் பேசியிருந்தாங்க அதே பேஜில் ஹெல்த் ரிலேட்டடாக ரெண்டு முக்கியமான நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரோக் டெத்ஸ் லைக்லி டு சர்ஜ் டு நைன் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் பை டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி சேஸ் ரிப்போர்ட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸ்ட்ரோக்கு கார்டியா கரஸ்ட்டு அண்ட் ஹார்ட் அட்டாக் இது எல்லாமே வந்து ஹைப்பர் டென்ஷனோட தொடர்புடைய ஒரு டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஹைப்பர் டென்ஷன் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறதா நம்ம ஒரு ரிப்போர்ட் பார்த்தோம் இல்லையா அதோட பற்றி பேசணும் அதில் மூணு முக்கியமான ஹார்ட் ரிலேட்டடான டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லி இது மூணே வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அப்படி பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரோக்கை பற்றி தனியாக படிச்சிருக்காங்க சரியாக ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரிசர்ச் கண்டக்ட் கண்டக்டில் ரிசர்ச் நடத்துனதில் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் கிட்டத்தட்ட பத்து மில்லியன் மக்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரோக்ஸ் வந்து ஏற்படும் அப்படின்னு அது
ஹார்ட் ஹார்ட் அட்டாக்கு இதெல்லாம் வந்து காரணமாக இருக்கும் ஸ்ட்ரோக் இப்போதைக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் பீப்புளை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டியில் இது டென் மில்லியன் பீப்பிள் அஃபெக்ட் பண்ணுறதா ஒரு ரீசன்ட் ஸ்டடி வந்து கண்டெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம ஆன்சரை வந்து இன்னும் வேல்யூ பண்ணும் ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்தால் என்ன பிரச்சனை ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்தால் இந்த மூணு டிசீஸும் வரும் அதுவே ஒரு பிரச்சனை இந்த மூணு டிசீஸோட ப்ரிவலன்ஸ் இவ்வளோ இருக்குது இவ்வளோ மோசமாக இருக்குது இது இந்தியாவுக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனையை கிரியேட் பண்ணும் அப்போ ஹைப்பர் டென்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த நீடை வந்து நம்ம வந்து வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் இதை நம்ம சொல்லி எழுதலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட இன்க்ரீஸோட பர்சன்டேஜ் ரேட் க்ரோத்தோட பர்சன்டேஜ் ரேட் அதாவது இந்த டிசீஸோட க்ரோத்தோட பர்சன்டேஜ் ரேட் எவ்வளோ எல்எம்ஐசியில் அதாவது லோ அண்ட் மிடில் இன்கம் கண்ட்ரீஸில் எண்பத்தாறுலேருந்து தொண்ணூற்றி பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கருதப்படுது சரி அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் சர்வேவிலன்ஸ் சிஸ்டம் அதாவது தொடர்ந்து வந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதா வந்து ஸ்ட்ரோக்கை தடுக்கிறதுக்கான முதல் விஷயம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபர் ப்ரிசைஸ் எப்டமிலஜிக்கல் ஸ்ட்ரோக் டேட்டா டு கைடு ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் டேட்டாஸ் வந்து கொண்டு வரணும் டேட்டாஸ் வந்து தரவுகளை எடுத்துகிட்டு வரணும் அது மூலமாக தான் நம்ம வந்து ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பண்ண முடியும் எலிவேட்டிங் பப்ளிக் அவேர்னஸ் போஸ்டரிங் ஹெல்த்தியர் லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் இப்போ வர்ற எல்லா பிரச்சனையுமே லைஃப் ஸ்டைல் பிரச்சனை லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராப்ளம்னால வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் எதுவுமே வந்து இம்மிடியட்டாக க்யூர் ஆகாது ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து ப்ரோலாங்டாக டெவலப் ஆகிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதை நீங்கள் உடனே க்யூர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா மாத்திரை மருந்தெல்லாம் க்யூர் பண்ண முடியாது இது ஒன் ஆஃப் த கன்சர்ன் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம பண்ணுற விஷயங்கள்னால் நாற்பது ஐம்பது வயசுக்கு மேலே நமக்கு விளைவாக நடக்கும் நாற்பது வந்து ஐம்பது வயசுக்கு மேலே நம்ம என்ன தான் வந்து முயற்சி பண்ணி அதை பண்ணி இதை பண்ணி கட்டுப்படுத்த முயற்சி பண்ணாலும் அது இப்போ இருக்கிறத விட ரொம்பவே கடினமான விஷயங்களை நம்ம வந்து பின்பற்ற வேண்டியதாக இருக்கும் அதுக்கு நம்ம இப்போவே நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை கன்சர்ன் பண்ணிட்டோம் மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து பெரிய அளவில் ஹெல்ப் பண்ணும் சரி இப்போ அப்போ நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல வரையாடனு கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் நான் சொல்ல வரல நீங்கள் நம்ம நம்ம பிடிச்ச விஷயத்த சாப்பிட்றோம் போகிறோம் அது அன்ஹெல்த்தியாக இருக்குது ஜங்க் ஃபுட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம எனக்காவது ஒரு நாள் சாப்பிட்றதுக்கும் மூணு வேலையும் சாப்பிட்றதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கும் அப்போஸ் மூணு வேலையும் சாப்பிட்றது இல்லை யாரும் சாப்பிட போகிறது இல்லை ஆனால் டெய்லி நம்ம சாப்பிட்றோம் அடிக்கடி சாப்பிட்றோம் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சாப்பிட்றோம் இது வந்து ரொம்பவே பிரச்சனைக்குரிய விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் போஸ்டர் ஒழுங்காக உட்காராமல் இருக்கிறது போதுமான ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லாமல் இருக்கிறது பொதுவாக நம்ம சிவில் சர்வீஸ் ஆக்சிடென்ட் நம்ம எப்படி இருப்போம் நம்ம இதையாதா நானும் அதில் ஒரு ஒரு விக்டிம் தான் அந்த போஸ்டர் ஒழுங்காக இல்லாமல் இருக்கிறது போதுமான ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லாமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருந்துச்சு அதனால் நான் பேக் பெயினில் இன்னும் வந்து நான் பாதிக்கப்பட்டுட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து டிஸ்கே ஸ்லிப் ஆகிடுச்சு ரெண்டு டிஸ்கு ஸ்லிப் ஆகிடுச்சு இன்ன வரைக்கும் நான் வந்து பேக் பெயினை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் பேக் பெயினை விடுங்க ஒரு மூணு மாதம் நான் படுத்த படுக்கவே கிடந்தேன் என்னால் எதுவுமே செய்ய முடியல எந்திரிச்சுலாம் நிற்க முடியாது வழிலாம் கொன்று உசுறு போடும் நம்ம இவ்வளோ மோசமான விஷயம் எதுக்காகனா எல்லோரும் எங்கிட்ட சொன்னால் டாக்டர் எல்லாமே என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராப்ளம் தம்பி நீங்கள் ஒழுங்காகவே உட்கார மாட்டேறீங்க ஒழுங்காகவே இது பண்ண மாட்டேங்க உங்கள்ட ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லை உண்மையிலே ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிலாம் இல்லை நான் எந்திரிச்சு நடக்கலாம் மாட்டேன் உட்காந்தேன்னா எந்திரிக்கவே மாட்டேன் அப்படி உட்காந்துட்டு இருப்பேன் தண்ணி குடிக்க போகிறது கூட வந்து நான் எந்திரிச்சு போய் தண்ணி குடிக்கிறது கூட வேஸ்ட் டைம் வேஸ்ட்டுன்னு நினப்பேன் அவ்வளோ மோசமாக உட்காந்துருப்பேன் அது வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக்கான விஷயம் இப்போ தான் வந்து நிறையா சொன்னாங்க யோகா பண்ணுங்க அது பண்ணுங்க இது பண்ணுங்கன்னு சொல்லி இப்போ வந்து எனக்கு வந்து பெரிய ரிலீஃப் கொடுத்துருக்கு வந்து யோகா தான் நான் கண்டினியூஸாக பண்ணேன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்போ ஏன்னா இப்போ வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ண முடியல பட் நான் வந்து தொடர்ந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா ஏன் ப ஏன் பஞ்சாங்கத்தை பாடுறதுக்கு அப்படி சொல்ல வரல என்னுடைய கதையிலேருந்து நீங்கள் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் ஸ்டார்டிங் கிளாஸ் போடும் போது நான் சொன்னேன் எங்கள் அனுபவத்துலேருந்து நீங்கள் ஒரு விஷயம் கற்றுக்கோங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நாலஞ்சு வருஷமாக அதுக்குள்ளே கிடக்கேன் அதே மாதிரி தான் யாருக்காவது இந்த மாதிரி லைட்டாக குறுக்கு வலிக்குது முது வலிக்குதுன்னா உடனே போய் விஷயோ போய் பார்த்துருங்க நீங்கள் இங்கிலீஷ் மெடிசின் போகாதீங்க இங்கிலீஷ் மெடிசின் போனீங்கன்னா என்ன பண்ணி விட்டுருவாங்கன்னா வலி வலி விஷயம் போட்டு விட்டு ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லி பயமுறுத்தி விட்டுருவாங்க இதுக்கு மருந்து மாத்திரை மருந்தெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ரெஸ்ட் எடுக்கிறதும் ப்ராப்பர் லைஃப் ஸ்டைல் மெயின்டைன் பண்ணுறதும் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கொண
ஸோ டேக் ஹோம் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயங்களை கொண்டு வந்தாங்க அதாவது குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உணவுகள் வந்து வழங்கிடுவாங்க நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்ஸ் வந்து வழங்கிடுவாங்க அது உணவு பொருட்களை உணவு சமைக்கக்கூடிய பொருட்களை வந்து வழங்கிடுவாங்க அதை சமைச்சு கொடுத்துக்கு மூலமாக குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஊட்டச்சத்தை மேம்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணாங்க அந்த விஷயத்தையும் பிஹேவியர் சேஞ்ச் இன்டர்வென்ஷன் அதாவது நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் இருக்குல்ல அந்த செயல்பாட்டுகளோட மாற்றம் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணக்கூடிய இந்த இன்டர்வென்ஷன்ஸ் இது ரெண்டும் மூலமாக எப்படி நம்ம இந்த ஃபீடிங் ப்ராக்டிஸஸை குட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபீடிங் ப்ராக்டிஸை கொண்டு வர முடியுங்கிறதுக்காக ரிசர்ச் கண்டுபிடுறாங்க ஸோ வாட் இஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபீடிங் ப்ராக்டிஸ் அப்போ ஊட்டி விடணும் கரெக்டாக ஃபீடிங் ஆனது ஊட்டுறது அப்போ ஊற்றுற நிலையில் இருக்கணும் குரலில் கரெக்டாக அப்போ இப்போ எந்த வயசு குழந்தைய பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா ஆறு மாதத்துலேருந்து இருபத்தி நாலு வயசு மாதம் உள்ள வரைக்கும் குழந்தைய பற்றி பேசுகிறாங்க அதாவது ஆறு மாதத்துலேருந்து ரெண்டு வயசு குழந்தைய பற்றி பேசுகிறாங்க இந்த குழந்தைக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபீடிங்கிறத பற்றி பேசுகிறாங்க பொதுவாக இந்த வயசு குழந்தைங்க ப்ரெஸ் ஃபீடிங்னால் எடுத்துப்பாங்க ஸோ தாய்ப்பாலில் உண்மையிலேயே அதிகமான ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்குது அண்ட் அதிக அளவில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது அதுதான் முக்கியமான விஷயம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஜாஸ்தி ஓகே இது நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியதோ உலக கருத்து ஊர் கருத்து எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் நிறைய பேர் வந்து தாய்ப்பால் போதுமான அளவு கொடுக்கறதில்ல பட் இன்றைக்கி இளம் தலைமுறை மேலே நிறைய அவேர்னஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எழுச்சி இருக்குது இது வரவேற்கத்தக்க விஷயம் படுறத்தக்க விஷயம் பட் இப்போ இருக்கிற சூழலுக்கும் இப்போ இருக்கக்கூடிய டிசீஸ் அவுட் பெட்டுக்கும் இது போதாதுன்னு சொல்லி டாக்டர்ஸ் வந்து ஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபீடிங் கொடுங்க அதாவது ப்ரெஸ் ஃபீடிங் இருக்கணும் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக சில ஃபுட்ஸும் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் இந்த இந்த அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபீடிங் வந்து ஒன்று ஏலியராகவே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க இல்லைனா லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் குவாலிட்டியான ஃபுட்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை அது குழந்தைக்கு தேவையான குவான்டிட்டிலையும் கொடுக்கறது இல்லை குழந்தைக்கு ஊட்டச்சத்துக்கு தேவையான குவான்டிட்டிலையும் கொடுக்கறது இல்லை ஸோ இதுதான் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அந்த அண்டர் நியூட்ரிஷன் உள்ள ப்ராப்ளமாக இருக்குது வேஸ்டிங் ஸ்டண்டிங் அண்டர் நியூட்ரிஷன் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை க்ரியேட் பண்ணுது வேஸ்டிங் அப்படிங்கிறது எடைக்கேற்ற வயதுக்கேற்ற வளர்ச்சி இல்லாது எடைக்கேற்ற வளர்ச்சி இல்லாது சாரி வயதுக்கேற்ற எடை இல்லாது ஸ்டண்டிங்கிறது வயதுக்கேற்ற வளர்ச்சி இல்லாது உயரம் அந்த வளர்ச்சி இல்லாது அண்டர் நியூட்ரிஷன்றது ஒட்டு மொத்தமாக ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இது தான் வந்து சொல்கிறாங்க இதை பற்றி பேசுகிறேன் இதுதான் வந்து பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது இந்த ஆறுலேருந்து இருபத்தி நாலு மாதத்தில் நம்ம எப்படி வந்து குழந்தைக்கு ஊட்டச்சத்து ஊட்டச்சத்தாக கொடுக்குறோமோ அதை பொறுத்து தான் குழந்தைகளுடைய பின்னாட்களுடைய வளர்ச்சி அமையும் அப்படின்னு குறிப்பிட்றாங்க த ப்ராசஸ் ஸ்டார்டிங் வென் ப்ரெஸ்ட் மில்க் அலோன் இஸ் நோ லாங்கர் சஃபிஷியன்ட் டு மீட் இன்ஃபன்ஸ் நியூட்ரிஷனல் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இதை தான் நான் அப்போதே சொன்னேன் அண்ட் இப்போ உள்ள பிரச்சனையை பற்றி பேசுகிறேன் சப்டா சப் ஆப்டிமல் ப்ராக்டிஸ் சரியா முறையான முறைகளில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு உணவு ஊட்டுறது இல்லை இன்னடக்குவேட் குவாலிட்டி ஆர் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபுட்ஸ் ஹுவர் ஃபீடிங் ப்ராக்டிசஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபீடிங் பீயிங் இனிஷியேட்டட் டூ இயர்லி இதை சொன்னால் முன்கூட்டி ஆரம்பிச்சிருது லேட்டாக ஆரம்பிக்கிறது பீயிங் ப்ரொவைடட் இன் குவான்டிட்டி தட் ஆர் டூ ஸ்மால் ஆர் டூ இன்ஃபி ஆர் இன்ஃப்ரீக்வன்ட் ரொம்ப கம்மியாக கொடுக்குறது இல்லை அடிக்கடி கொடுக்காம இருக்கிறது எப்போயாவது கொடுக்குறது டேக் ஹோம் ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராம் இனிஷியேட் பண்ணியிருந்தாங்க இது இந்த குழந்தைங்களோட நியூட்ரிஷனல் இன்டேக் வந்து அதிகப்படுத்தி இருந்துச்சு பட் ஹவ் ஓவர் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபீடிங் ப்ராக்டிசஸ் வந்து தொடர்ந்து இருக்கிறனால இது இதை நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லியும் இப்போ இருக்கிற இந்த ப்ரோக்ராமையும் வந்து திருப்பி இழிவுக்கு பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேச்சுவார்த்தை எடுத்துகிட்ருக்காங்க அதுக்காக இந்த ஐசிஎம்ஆர் வந்து இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராமாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க சஜஸ் தட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ப்ரொவைடிங் த ரைட் ஃபுட் சரியான உணவு வழங்குறது மட்டும் இல்லாமல் என்ஷுரிங் தட் அன் இன்ஃபென்ட் ஆர் யங் சைல்ட் இஸ் ஆக்சுவலி ஈட்டிங் இட் அண்ட் ஈக்குவலி கிரிட்டிக்கல் ஈட்டிங் இஸ் ஈட் இட் இஸ் ஈக்குவலி கிரிட்டிக்கல் அதாவது சரியான உணவு வழங்குறது மட்டும் இல்லை சரியான அளவு சாப்பிட்றதும் ரொம்பவே முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை வந்து நியூஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு தகவல்னு சொல்லலாம் பெரிய டீட்டெயில்டாக கொடுக்கல இஸ்ரேல் ஹமாஸ் கான்ஃப்ளிக்ட்னால் ஆயில் ப்ரைஸஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் இந்தியாவினுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோனை மீறி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது இந்தியாவினுடைய ரீட்டெயில் ஃபியூயல் ப்ரைஸஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுற விதமாக ஹோல்சேல் ப்ரைஸஸ் வந்து அதிகப்படும் இது இந்தியாவினுடைய இம்போர்ட் பில்லை பாதிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ருப்பியை வந்து டிவால்யூட் பண்ணிவிடும் அதாவது ப்ரெஷரைஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டிப்ரிஷியேட் ஆகிறதுக்கு வழ
அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய வால்யூம் வந்து வெறு வெகுவான அளவு வந்து குறைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இதை பற்றி வெவ்வேறு ஆட்கள் கருத்து தெரிவிச்சிருக்காங்க பட் நம்ம வந்து அவங்க அப்படி ஒரு பொலிட்டிக்கல் சண்டை நடந்துச்சுன்னா இங்கே இப்படி ஒரு எக்கனாமிக் பாதிப்பு இருக்கும் ஏற்கனவே ஐ டு இ டூ அதுக்கப்புறம் இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட்டு யூரோப்பு எக்கனாமிக் கரிடார் பார்த்தோம் அதுலேயும் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ இப்படி ஒரு பிரச்சனை கொண்டு வந்துட்ருக்காங்க வேர்ல்டு நியூஸ் அந்த ஏரியாவில் ஸ்ரீலங்கா வந்து இந்தியன் ஓசன் ரிம் அசோசியேஷனுடைய சேராக வந்து தலைமை தாங்க போகிறாங்க இந்தியன் ஓசன் ரிம் அசோசியேஷன் அப்படிங்கிறது இந்தியன் ஓசியன் பகுதிகளை எல்லையாக கொண்டு இருக்கக்கூடிய நாடுகளுடைய ஒரு கூட்டமைப்பு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் உருவாக்கப்பட்டாங்க இப்போ வரைக்கும் இதனுடைய மெம்பர்ஸ் வந்து இருபத்தி மூணு மெம்பர்ஸ் மற்றும் பதினோரு டயலாக் பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்க பதினோரு டயலாக் பார்ட்னர்ஸ் வந்து இந்த இந்தியன் ஓசன் ரீஜியனுடைய இதாக இருக்க மாட்டாங்க அது எல்லையை கொண்டு இருக்க மாட்டாங்க பட் இவங்க இந்த இந்தியன் ஓசன் ரீஜியனில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸுக்கு இவங்க இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பகுதியில் இருப்பாங்க அதனால் அவங்களையும் வந்து டைலாக் பார்ட்னர்ஸ்னு சேர்த்துப்பாங்க இருபத்தி மூணு மெம்பர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ரிக்காவில் வெஸ்ட் ஏசியாவில் சவுத் ஏசியாவில் சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியாவில் ஓசானியாவில் ஓசானியாங்கிறது ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாண்டை சேர்த்தால் தான் ஓசானியா இவ்வளவு கண்டங்களில் இருந்தும் வந்து நம்ம வந்து பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து மெம்பர்ஸ் வந்து அதில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இதில் எத்தனை பேர் வந்து கலந்துக்கிறாங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த சீனா ஈஜிப்டு சவுதி அரேபியா ஜெர்மனி இட்டாலி ஜப்பான் கொரியா ரஷ்யா டர்க்கி யூஎஸ்ஸு யூகே இவங்க எல்லாமே டைலாக் பார்ட்னர்ஸ் சரியா இவங்க மீது எல்லாமே மெம்பர்ஸு அதை ஒரு தடவை ரீச் பண்ணிடுங்க யார் யார் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ரீட் பண்ணிடுங்க அட்லஸ் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி இந்தியன் ஓசனில் யார் யாரெல்லாம் பவுண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க எந்தெந்த கண்ட்ரியில் பவுண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருங்க இதில் நான் ஒரு ஹோம் ஒர்க் மாதிரி ஒன்று தரேன் அதில் வந்து ஃப்ரான்ஸும் வந்து இந்தியன் ஓசன் ரிம் அசோசியேஷனில் மெம்பராக இருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃப்ரான்ஸுக்கு சொந்தமான ஒரு இடம் இந்தியன் ஓசன் ரீஜனுக்குள்ளே இருக்குது அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கும் ஸோ இதை பற்றி பேசுகிறாங்க ஒரு முக்கியமான நேரத்தில் இந்த ரிம் அசோசியேஷனோட மீட்டிங் நடக்க போகுது அக்டோபர் பதினொன்றில் கொழும்பில் வந்து இந்த மீட்டிங் வேறு நடக்க போகுது கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் மீட்டிங் வேறு நடக்க போகுது இந்த நேரத்தில் ஸ்ரீலங்கா வந்து தலைமை எடுத்திருக்காங்க ஐஆர்ஆ ஃபோரம் வந்து அதாவது இந்தியன் ஓசன் ரிம் அசோசியேஷன் ஃபோரம் வந்து இப்போ இந்த சைனீஸோட ரிசர்ச் விசில் வந்து கொழும்பில் வந்து லாஞ்சா லேண்ட் ஆக போகுது இல்லையா ஸ்ரீலங்காவில் வந்து லேண்ட் ஆக போகுது இல்லையா இதை ஒரு பிரச்சனையாக இந்தியாவும் யூஎஸும் வந்து கன்சர்ன் பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல இதை மறுபடியும் வந்து என்ன சொல்லிட்டுருக்காங்கன்னா இந்த ஐஆர்ஆ ஃபோரம் வந்து அந்த நேரத்தில் அந்த பிரச்சனை எழுப்பிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் நடக்குது ஸோ அதனால் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கருதப்பட்டுருக்கு ஓகே மக்களே இதோட நம்ம நியூஸ் முடிச்சுக்கலாம் மீண்டும் சந்திப்போம் நாளைக்கு பார்க்கலாம் பாய்